हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस किलेट इफेक्ट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किलेट इफेक्ट uh, क्या वैल्यू रखता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन व्हाट द डेफिनेशन सेज किलेट इफेक्ट किलेट इफेक्ट इट डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इन अ गिवन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन इज द पोलीडेंटेट लिगेंट्स पोलीडेंटेट लिगेंट्स मीन्स दे हैव मोर देन मोर देन वन बाइंडिंग साइट मोर देन वन बाइंडिंग साइट example ethylene diamine abbreviated as en edta they are able to form complexes where they coordinate with metal ion in such a way to form five or six membered ring structures these ring structures are nothing but chelate complex that is the complex which is formed by coordination of a polydentate ligand to metal cation और इन किलेट कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है कॉम्प्लेक्स में दैट फिनोमिना इज नोन एज किलेट इफेक्ट तो यहाँ हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं जैसे कि इथिलीन डायमीन है इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर होता है एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू एंड इन केस ऑफ ई डी टी ए ई डी टी ए की फुल फॉर्म क्या होती है इथिलीन डायमीन इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड दैट इज ई टी ए ये जो ई डी टी ए है इट इज हेग्जा डेंटेट लीगेंड ये हेग्जा डेंटेट लीगेंड होता है इसके अंदर सिक्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड द स्ट्रक्चर ऑफ ई डी टी एज और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फोर मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐसे ही यहाँ इस नाइट्रोजन पे एंड सिमिलरली ऑन दी अदर साइड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ई डी टी ए अब इसके बाद है जो इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है वो उसका रीजन क्या है जो किलेशन है इट इंक्रीज द एंट्रोपी फॉर दैट सिस्टम दैट इज इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंट्रोपी मीन्स होता है रेंडमनेस और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इंक्रीज होती है तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी किसी भी सिस्टम में तो वहाँ हमारा जो डेल्टा एस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट साइड हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होती है स्पॉन्टेनियस होती है या जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा स्टेबल बनेगा और इजीली बनेगा तो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिलेटेड टू किलेट कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस कंपेयर दिस इन केस ऑफ एन आई अमोनिया सिक्स कॉम्प्लेक्स एंड एन आई ई एंथ राइज एज यू कैन सी हेयर इथिलीन डाइमीन इज प्रेजेंट फॉर इथिलीन डाइमीन इट इज कोऑर्डिनेटेड विद निकल एटम और यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सिक्स क्योंकि एक ई एन दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के साथ है तो तीन ई एन हो गए सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है जो लोग बीटा वैल्यूज जब इन दोनों की कंपेयर की देन दे फाउंड आउट टू बी For Ni ammonia six, it was found out to be around eight, and for Ni uh, En thrice complex, which is a chelate complex, it was found out to be around eighteen. So you can see as log beta value is nothing but a stability parameter. Log beta value is higher in case of En complex, so as it indicates the stability. Jitna log beta value zada hogi, utni hi us complex ki thermodynamic stability zada hoti hai. so it means uh, nien thrice is more stable as compared to ni ammonia 6 now let us see some more examples regarding this 
first example is fe2o4 thrice this ligand is known as oxalate ion and its structure is like this one so it coordinates with metal through oxygen atom yahan do oxygen atom hai two points of attachment hai to agar teen teen yahan pe bidentate ligand use ho rahe hain तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा सिक्स क्योंकि एक सी टू ओ फोर हैज वन सी टू ओ फोर यूनिट हैज टू पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट तो टू थ्री जो सिक्स तो इसके लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक ओक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्योंकि बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ होगी अब इस स्ट्रक्चर को कम्प्लीट कर देते हैं सी टू ओ फोर यूनिट जो है वो हमें कम्प्लीट करनी है वो इस तरीके से यहाँ पर कम्प्लीट होगी C double bonded oxygen atom, double bonded oxygen atom, and similarly for last one, C resulting in a octahedral complex. Uh, देखो यहाँ पे ये ring structure बन गया है तो जो ये ring बनी है it is due to the presence of this polydentate ligand और ये इस structure की stability को confirm करती है ऐसे ही निकल डी कॉम्प्लेक्स होता है एक जिसमें हमारा डी एम जी डाई मिथाइल लाइओगजाइम क्या होता है ये डाई मिथाइल ग्लाइओगजाइम और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इट हैज डोनर एटम जो इसका डोनर एटम है वो नाइट्रोजन होता है और ये निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो होती है इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं निकल का सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डीएमजी और यहाँ जो कोऑर्डिनेटिंग साइट्स हैं वो नाइट्रोजन एटम है थ्रू नाइट्रोजन इट कोऑर्डिनेट्स टू दी गिवन मेटल तो यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर बनता है और इससे भी हमारी एक रिंग की फॉर्मेशन होती है तो दिस इज अवर निकल डी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंस ऑफ Chelation. It demonstrates the presence of chelation, uh, which confirms its stability. Now let us see how chelation increases the entropy. To show how uh, chelation increases the entropy, I have taken this example. इसके अंदर ammonia uh, monodentate ligand है. इसकी reaction जब होती है nickel ammonia complex की with ethylene diamine uh, ligand. तो यहाँ uh, जो तीन en molecule हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स को क्योंकि जो एक ई एन है वो दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रखता है तो सिक्स के लिए हमें तीन ई एन मोइटीज की जरूरत होगी तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स बन गया सिक्स अमोनिया डिस्प्लेस हो गए और एन आई ई एन थ्राई से किलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स देखने हैं तो यहाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं थ्री ई एन प्लस वन दिस कॉम्प्लेक्स आयन तो फोर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड और अगर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज्यादा हो रहे हैं दैट मीन्स एंट्रोपी हैज इंक्रीज और अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या है स्टेबल है क्योंकि एन आई एन थ्राइस में क्या हो गया हमारा क्लेशन आ गई है क्योंकि यहाँ पे पोलिडेंटिट लिगिन के साथ मेटल आयन की बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल बनेंगे एक तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया वन प्लस सिक्स अमोनिया तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड इज सेवन ऑन रिएक्टेंट साइड इज फोर विच इंक्रीजेज द एंट्रोपी एस डिनोट्स द एंट्रोपी विच इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हेयर सिक्स अमोनिया मोलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस बाय थ्री ई एन मोलिक्यूल देयर फॉर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एंट्रोपी है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अब सेकेंड जो फैक्टर आता है कि क्या नंबर ऑफ किलेट रिंग भी डिसाइड करती हैं स्टेबिलिटी को येस द डिसाइड द सेम नंबर ऑफ किलेट रिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जितनी ज्यादा किलेट रिंग होंगी नंबर में उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल होगा दिस वी कैन सी विद दिस एग्जाम्पल इथलिन डायमीन टू मोलिक्यूल हैं तो टू मोलिक्यूल हैं कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी फोर थ्री मोलिक्यूल हैं कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स तो यहीं से हमें अंदाजा लग गया कि फॉर दिस कॉम्प्लेक्स जो हमारा नंबर ऑफ 
क्लेट रिंग बनेंगी या नंबर ऑफ रिंग बनेंगी क्लेशन से वो क्या होंगी विल बी मोर आप ये स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे दो ई एन मोइटीज हैं यहाँ पे तीन हैं और इनके जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यूज जब हमने देखी इस केस में जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आई दैट वॉज अराउंड वन इंटू टेन रेस टू दी पावर ट्वेंटी और इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू वॉज फाउंड आउट टू बी अराउंड थ्री इंटू टेन रेस टू दी पावर ट्वेंटी तो ये वैल्यूज भी कंफर्म करती हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज हो रही हैं यहाँ दो रिंग हैं यहाँ तीन रिंग बन रही हैं तो उस वजह से भी हमारा जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही लास्ट पॉइंट इन दिस इज द साइज ऑफ क्लेट रिंग साइज अगर फाइव मेंबर रिंग बन रही है इट इज कंसिडर टू बी द मोस्ट स्टेबल क्लेट्स विथ सिक्स मेंबर रिंग आर लेस स्टेबल रिंग्स ऑफ अदर साइज ग्रेटर देन सिक्स लाइक सेवन और एट दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी अनस्टेबल इसका रीजन होता है बेसिकली स्टियरिक क्राउडिंग जब हमारे पास रिंग का साइज ज्यादा होता है जब रिंग का साइज हमारे पास ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा स्टियरिक रिपल्शन होंगी लिगेंट्स के बीच में बहुत सारे लिगेंट आ जाएंगे तो इन लिगेंट्स के बीच में क्या होगा क्योंकि दे कैरी द सेम चार्ज वो सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं तो उस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा म्यूचुअल रिपल्शन हो जाएगी और बल्कि ग्रुप्स होते हैं जो हमारे जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली बल्कि इन नेचर और उस वजह से उनके नज़दीक आने की वजह से म्यूचुअल रिपल्शन हो गया इसी चीज़ को बोलते हैं स्टेयरिक क्राउडिंग और ये कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देती स्टेयरिक क्राउडिंग से हमेशा इनस्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेकेंड इज अगर हमें बहुत हाई मेंबर्ड की रिंग बनानी है देन वी हैव अवर वर्क विल बी इंक्रीज टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग एटम्स टू कैदर फॉर बॉन्डिंग विद मेटल आइन सो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स विद हायर कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक सिक्स सेवन और एट फाइव मेंबर्ड रिंग इज कंसिडर टू बी द मोस्ट स्टेबल so here i have concluded this topic if you have any doubt regarding chelate and uh, chelate complexes then you can comment in the comment section okay students thank you